o lugar perfeito para manter a boa aparência facial é aqui, na Barbaria Estudo do Cabelo. A Barbaria Estudo do Cabelo tem tudo o que precisas para uma aparência facial mais juvenil. Nós cuidamos do seu cabelo e do seu rosto com os melhores produtos. Não perca mais tempo. Adira já aos nossos serviços e mantenha o seu charme. Estamos em Luana, na entrada do Marçal, junto à Cidadela Desportiva. Para mais informações, ligue 928 0108 56 ou para o 925 46 99 06 Barbearia Estúdio do Cabelo Mostre o seu estilo O lugar perfeito para manter a boa aparência facial é aqui na Barbearia Estudo do Cabelo A Barbearia Estudo do Cabelo tem tudo o que precisas para uma aparência facial mais juvenil Nós cuidamos do seu cabelo e do seu rosto com os melhores produtos não perca mais tempo. Adira já aos nossos serviços e mantenha o seu charme. Estamos em Luana, na entrada do Marçal, junto à Cidadela Desportiva. Para mais informações, ligue 928 01 08 56 ou para o 925 46 99 06. Barbearia Estúdio do Cabelo. Mostre o seu estilo. O lugar perfeito para manter... Boa noite Angola, boa noite mundo, estamos de regresso para mais um programa, Bola ao Centro, toda segunda-feira, a partir das 20 horas aqui na Caluanda TV. Pedimos desculpas pelo atraso de hoje, já sabes que tudo a direita tem desce e tem muito estrantório. Mas pedimos nós ser desculpas a todos vocês que nos acompanham da Visual Foot, Futebol, Talentos de Benguela. E Golo Valdo Gira Bola, eles são nossos parceiros que transmitimos de Cabinda ao Cunene, agora é de Cabinda ao Luau. É assim, não é? Ah, hoje nós vamos falar do futebol que está a movimentar o mercado. Daniel Homme é oficialmente jogador do Barcelona. Foi hoje apresentado, foi hoje apresentado ao público e o Barcelona, nessa altura, está a apresentar o seu plantel. Nicolas William é oficialmente, no dia 30, jogador do Barcelona. Deu sim ao Barcelona e vai, vai oferir um salário de 7,5 milhões de euros por temporada. Vai assinar cinco épocas ao Barcelona. O Mundial de Basquete, o Mundial de Basquete está ao rubro, está a dar que falar. Um Estados Unidos em pro para cardíaco. Lebron James mostrou que é o rei, o king. Cento, ah, oh, são bem. 122, 87. Esmagou o Brasil, Estados Unidos. Vamos falar do futebol comunitário que está ao rubro. Deixa lá espreitar, daqui a pouco o jornal, não é, da comunidade está ao rubro. Aí, o Bololó perdeu com o seu amigo Agnaldo. O simplesmente a viola, o Pepe Guardiola das comunidades. Houve aí um duelo entre amigo, mafia e... Atlético do Palanca, Bololó disse, se perder, não vai entrar no giro, agindo, passa publicidade e aconteceu, não é? Perdeu por uma bola zero e o Agnaldo disse que se perder, ganhar por uma bola zero, o jogo vai ter que ser repetitivo. A ver, vamos, vamos ter esses dois na próxima semana para falarem deste grande espetáculo que aconteceu. Minhas senhoras e meus senhores, não vou demorar muito, vou cumprimentar os meus convidados. Máquina, boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, muito obrigado. É, doutor Helder, seja bem-vindo. Vou chamar o doutor, né? É. Olá, muito obrigado. Apresente-se, faz favor. Dá vontade de apresentem se Quem são vocês? Que, que, está aqui no meu programa. Vieram de paraquedas hoje, mensagem entre eles. Mentira, brincadeira. Apresente-se, faz favor. Muito boa noite, bom dia, boa tarde. A qualquer hora que as pessoas estão assistindo. Eu sou o Gil Manuel Máquina, mais conhecido por Máquina. É, sou atleta de profissão. Vemos aqui falar sobre futebol. É, dá dá para falar um bocadinho mais alto. Nossos internautas já começaram. Pai do Gol diz ao teu convidado para falar mais alto. <risos> já começou. Sim, como estava a dizer, uh, eu sou o Gil Manuel Máquina, o mais conhecido por Máquina. Estamos aqui no programa para falar sobre futebol, que é a coisa que nós fizemos no nosso dia a dia. E yeah, é, é tudo. Helder. Aqui vos fala o Helder Manuel da Silva Lourenço. Uh, sou fundador da Escola de Futebol, a Norberto de Castro. Fui convidado para cá para falar mais um bocadinho sobre o futebol do nosso país 
e sobre o impacto da formação desportiva e acadêmica na vida dos atletas. Ok. Esse é o nosso tema de hoje, já o meu convidado já referiu. Antes de nós entrar, vamos entrar nas polêmicas, atenção. Uns usam fitiço, outros não. Há uma história que foi contada ontem, não é? Pai do golo, o atleta dormiu em pleno, em pleno dia de jogo. Pois bem, em pleno dia de jogo, não é? Vão jogar hoje com uma equipa da província. O homem acabou por adormecer, só acordou depois do jogo. Minto, a, dormiu, só se espantou quando os colegas foram lhe dizer, olha, fulano, levanta. E ele assustou. Oh, já estou atrasado para jogar. É, aconteceu. Vamos contar aqui. Máquina, conta lá um bocadinho da tua vida no primeiro de agosto. É, muito boa noite novamente. Eu entrei no primeiro de agosto de 2011. Certo. Uh, fui tirado pelo grupo desportivo Rodover de Luanda, foi onde comecei a minha, minha, minha primeira formação. Joguei lá infantil, joguei lá caçulinha e um ano de juvenis. Depois fui comprado pelo 1 de agosto. Uma transferência de normais, né? Como... <risos> 1 de agosto é uma equipa grande, então é, não, não, não valeu mais materiais, tipo bola, uhum. equipamento, marcadores, coisas do gênero. Sim. É, de lá, 2012, fiz meu primeiro ano, 1 de agosto, graças a Deus, me correu tudo bem. Ganhei o campeonato provincial lá no Juvenis, aí melhor marcador do campeonato do Juvenis, também o campeonato nacional, 2013, 14, fiz a formação, e 2015, ascendi para a equipa principal. Fiquei por lá, 2015, 2016, e depois fui emprestado para o Ilhete Futebol Clube, não, Ilhete não. Fui emprestado para o Jackson Garcia, sim, sim. Jackson Garcia, sim. Joguei no Jackson Garcia há dois anos, depois voltei para o 1 de agosto novamente, fiquei na equipa B, na Marinha, chamavam assim na Marinha, sim. fiquei por lá mais três anos, três anos, voltei novamente a ser emprestado para o Ilhete, isso já no meio de 2020, 2021, joguei gira bola lá no Ilhete. E depois voltei novamente ao 1 de agosto. Na equipa principal. Na equipa principal. <risos> é, na equipa principal. Não fiz nenhum jogo na época. Não fiz nenhum jogo. Depois fui dispensado. Fiquei a girar nas províncias de... Vamos a falar de dessa dispensa do Mar... oh, 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 é Meus enterrados, mandem as vossas mensagens porque hoje estamos com o Super Máquina. O polêmico, vou dizer polêmico, ele é... Não é polêmico que chega a mas é um grande polêmico porque ele não gosta de mentir. Não gosta de mentir, ele é uma pessoa que fala a verdade. Conheço ele há muito tempo, vi-lhe a jogar, acompanhei um bocadinho da sua história. É um homem polêmico. Então, mandem as vossas perguntas, liguem, mandem as vossas mensagens. Daqui a pouco vamos falar com o Aldair, o jogador do, Pobo, do Cabos Corpo Palanca. Ah, deixa eu, mandar, deixa eu mandar um cumprimento ao meu amigo Bento Santos Cangabo. Boa noite, senhor presidente, como estás? Já sei que estás em Luanda, vou procurá-lo para nós podermos é, falar um bocadinho de algumas coisas que estão a acontecer. Ouvi, não tenho certeza e gosto de ter certeza. Presidente Morato, o homem do Luanda City, boa noite. Boa noite à Escola do Bengo. A todos que estão aqui a esta altura na província do Bengo. Próxima semana a equipa do Bola ao Centro vai estar lá para desmentir o segredo, porque ouvimos dizer que vai ter patrocinador. Quero ter certeza, quero ter certeza. Rui Costa, boa noite. Estás aí, pensei, pensou que esqueci, não esqueci. Vamos falar na segunda parte. Eu Deus. Novamente, boa noite. Boa noite, boa noite mais uma vez. Um, já eu sou, como, como havia dito a princípio, fundador uhum. do, da Escola de Futebol Norberto de Castro. Mas fundador como? Antes, porém, antes, porém, uh, passei pelo progresso. Não, calma aí, Zaga. calma aí, calma aí. Há, há, que ter, há que falar bem, porque algumas pessoas vão pensar que é o dono do Norberto de Castro. Fundador. Com fundador. Fundador. Ok, sim, aceito fundador. que está certo. Tá aí, Desde tá aí. o primeiro dia uhum. ah, que decidiram que haveria o clube, os miúdos passariam a treinar, eu estive lá desde o primeiro dia. Antes, porém, passei pelo progresso do Samzanga. Uau. Passei pelo progresso do Samzanga como iniciado. Iniciado. E, e depois, por intermédio de, de, de um amigo, porque éramos todos do Samzanga por intermédio do, do amigo que levou-me uh, ao Mr. Mantai, conhecido uhum. como Salviano Magalhães. Sim, Mantai, Mantai, famoso Mantai. Mantai Apresentou-nos então a proposta de, do clube que estava a ser criado, no Alberto de Castro. 
como era mesmo aí, todo, era, éramos todos do Samzanga, okay. aliás, porque Norberto vivia por trás do Campo do Progresso. Então, naquela fase, o clube era composto, na sua maioria, por jogadores que saíam, por jogadores que saíram, que saíam do, do Progresso do Samzanga. Certo. Há alguns jogadores que não, 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 tá, não, tá não conseguiam ganhar assim o carinho dos Mister. Então preferimos aderir o clube Norberto de Castro. E tivemos sorte, fomos bem recebidos, fomos bem recebidos, graças a Deus. Ah, na, fase tínhamos, na, na altura tínhamos muitas, mas muitas dificuldades mesmo, porque nós éramos totalmente dependentes do progresso de Samzanga, em termos de, de material e campo, em suma, porque nós treinávamos no, treinávamos no campo do, do progresso. Okay. Mas depois de algum tempo, graças a Deus, as coisas mudaram. Ah, passamos a treinar eh, em Viana, na, passamos a treinar em Viana no, no Capalanco. Olha, que nós conhecemos bem aquele bairro. <risos> nós quando Porque começamos a frequentar o Capalanco. Ainda não era habitado. Era, era só mata, era é. muito em bondeiro. É, era é. muito em bondeiro. É. Que nós até subíamos para tirar ali as mucas e nos alimentar, pois o treino. É, 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 foi, era, foi, era foi, isso. É, é foi, foi muito difícil. Vamos entrar no famoso máquina. Ô oh, máquina, explica lá bem a tua história no primeiro de agosto. Eu vi, eu acompanhei um bocadinho e eu tenho algumas imagens aqui. É, eu, deixa aqui, onde é está é tá as imagens do Máquina. Ô Máquina, explica lá, explica lá bem a tua integração no, 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 no primeiro de agosto. Treinou com português, como é que chama o nome do, do, do técnico português? Lima, Lima. Senhor Lima, antes, antes do, 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 do português... Primeiro treinei com o espanhol. Sim. De Oliver. Ok. De Oliver e o Alex. Primeiro ok, é o Alex. O primeiro foi o Alex, sim. O Alex e o de Oliver, antes de eu treinar como português. É, é, foram um treinador na equipa de Júnior, 2013 e 2014. Sim, 2013 e 2014. Também saí campeão. É, uma coisa muito curiosa que muita gente hum, não sabia. Uhum. Eu nunca vivi na academia de 1 de agosto. Ok, ok. Aqui está. Estamos a desvendar os segredos. Atenção, você que está em casa. Como eu e muitos pensávamos que o, o Máquina vivia na academia, está aqui já a revelar todo o segredo. Fica atento. É, sim, eu, não, eu nunca vivi na academia do 1 de agosto. Mas eu sou dos cinco principais jogadores de nome na altura, na camada jovem. Nessa altura, no Juvenis, no Júnior, que mais jogava. Mas cita lá esses cinco. Tirando você, é. fica quatro. Fica quatro. Uhum. Zé, Zé, cinco dois, esportivo da Willa, uhum. Cláudio, três, João Vala, quatro, e Mona. Mona. Qual, o João, qual o João Vala? João Vala, o que está agora no, no, no Santa Rita. Ah, ok. Outro, pensei que fosse outro. mais velho, pensei não, que fosse não, mais não, velho. Está agora no Santa Rita. Uhum. Sim, nós cinco, é uma das peças mais principais. Distraímos junto de juvenis até o júnior, continuamos a ser os principais da camada jovens. Okay. Mais sonante também, porque nós é, éramos mais convocados pela seleção. Certo. Seleção sub-20, seleção sub-17. Sempre éramos convocados. Por isso é que disse, nós éramos mais os cinco principais. Uhum. Mas, Naquela altura, o negócio dava sucesso. Era um é isso aí, nós ganhamos senhor. tudo, ganhamos mesmo tudo na camada jovem. Calma, explica lá bem, como é que ganharam tudo? Sim. Nós, 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 a partir de 2012 até 2015, que subimos na equipa principal, só o primeiro de agosto é que ganhava. Nós ganhamos provincial, uhum. 2012, juvenis, ganhamos nacional. Uhum. 2013, subimos no júnior, ganhamos provincial, muito até. 2013, nós encontrei, subimos na equipa de júnior, mas em, a equipa de júnior que estava jogando antes não se apurou para o nacional. Okay. Não sei o que, que aconteceu com o futebol daqui da Angola, tem sempre quem é maior e... <risos> Manda todo, dá gosto de limpar. Espera, espera, futebol de quê? <risos> é, eu não sei como é Ô, que Marcos, é. Ô, Marcos, explica, futebol. futebol de quê? Sim, eu não sei como é que é aqui o nosso futebol, é. que é grande e manda sempre. Ok. Na altura, nós não se apuramos para o campeonato nacional. Por quê? Porque saímos em terceiro lugar no provincial, a equipa de Júnior. Uhum. Então. É, acho que queriam que o primeiro de agosto ia na, 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 no, no Nacional, no nacional uhum. 2014. Criaram uma alegria. Queria, não criaram uma alegria, disseram que agora vai quatro. <risos> <risos> Porque nós estamos em quarto. Saiu primeiro o Petro, é, segundo saiu o Cabo Escorpo, terceiro saiu o Progresso do Samizanga. Ok. Então nós meteram saímos, de agosto. Nós saímos em quarto. Em quarto não vai, só vão três. três. Que é o Petro, o Cabo Escorpo e o, e o, e o Progresso. Ok. 
Tem que ser o que que aconteceu, o primeiro de agosto é grande. Certo. Falaram, não, essa época vai quatro. <risos> <risos> nós já estávamos dispensados, já estávamos em casa, já descansados de férias. Isso, certo. Depois começaram a ligar que vamos jogar no campeonato nacional. Oh, nós como assim? Estávamos apurados. Pai, depois de dois, três dias, começamos a ouvir na televisão, primeiro de agosto e junho, vai para o campeonato nacional, no Ambo. E por incrível que pareça, fomos ao nacional, ganhamos. Ok. Ganhamos o campeonato nacional, lá no Ambo. Uhum. Saímos campeão. Quando saímos campeão, voltamos. É, ficamos novamente com o John Oliver. Depois o John Oliver saiu, foi para o Domante. Uhum. Levou alguns jogadores. Sim, na altura. Na o altura. homem revolucionou aquele Domante. Aquele Domante. É, e depois é quando entrou o Lima... Veio com o Stop Errado, treinador de lá junto. Uhum. Também, graças a Deus, fizemos um belíssimo campeonato. Uhum. Mas explica lá bem. O, o Lima entrou, mas a tua, como é que era a tua relação com a tua, a tua vice-técnico do, 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 do primeiro de agosto? Stop Errado, na altura, saiu do progresso, vai para o primeiro de agosto. Primeiro de agosto. É, não era boa, não era, não era boa. Homem, dizer, não era saudável. O porquê, também não sei. Não, calma aí. Como, é, a minha questão é, como era a tua relação com o técnico atual, do adjunto do outro treinador principal com o Felipe Zaz, que eu estou pirar. Não era saudável. Minhas senhoras e meus senhores, ouçam bem o que o Macana vai dizer. A relação com o Sopirá não era boa. Por quê? O porquê não, 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 sei, não sei explicar se devidamente. Uhum. Porque eu só sei que quando ele chegou na equipa de Júnior... Uhum. Ele se entregava, se metia muito comigo. Tudo por nada, me berrar, tudo por nada. É dizer outras coisas que, tipo, tá muito bangão, você aqui não vai jogar, tá pensando que você já é dono do perda de agosto. Tudo isso eu não sabia o porquê. Okay. Mas também, quanto à partida, uhum. tem, tem, tem algo que, que, tem, que tem acontecido muito. É que os treinadores se preocupam muito com, com os valores dos jogadores. <risos> Ah, sim, ah, isso digo por quê. Calma aí, vai falar já. Sim. Regi, atenção, bomba que vem. Macara diz que os jogadores, se pre... os técnicos se preocupam muito com o cachê do jogador. Como assim, Macara? Explica bem. Sim, na altura, na altura, eu digo assim, na altura, quando eu estava com eles lá, uhum. eu, 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 era, era a pessoa que a mais... estrela. Sim, e que mais ganhava. Não, não precisa falar, era a estrela sim, do sim, momento. Isso aí. Porque eu não assinei um contrato de, 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 de formação. Ok. Não assinei um contrato de formação, assinei um contrato profissional. Certo. Isso porque, é, em toda a minha caminhada, os colegas meus que, que, que mais, eram mais focantes também, uhum. igual, mais estrelas também no, no, no clube, já ganhavam qualquer coisa. Certo. Mas eu não, eu não okay. tinha contrato. Não tinha mesmo, mas eu não. Até que eu... Até que, Apareceu o treinador de equipa principal, que é o Dragonovic, uhum. me levou para a equipa principal. Me levou para a equipa principal e me levou a fazer pré-época com eles em Benguela. Certo. Graças a Deus, lá correu tudo bem. Fiz uma pré-época saudável, uhum. muito bem. E quando voltamos, me mandaram assinar o contrato profissional. E como não tinha muito espaço na equipa principal, então eu baixava sempre no Júnior. Certo. Então no Júnior, aí eu como tinha um contrato mais alto, então eu que o foco era sempre qualquer coisa que acontecesse, se eu se jogava mal num jogo, ele é. se metia logo comigo. Máquina. Máquina, falava coisa toda de dinheiro, você é porque tá ganhando. Então, não sei isso, se será ódio, raiva por isso, então, não, não entendi. Quer dizer que o técnico queria que eu meiasse o combo contigo? Isso não sei dizer, né? Porque ele nunca chegou e me disse que era o meu dinheiro contigo. Claro que não. <risos> vai já falar? <risos> Os vai pegar fogo. Minhas senhoras, mandem as vossas mensagens. Vou ler rapidamente... Ra, como é? Ramiros, Ramiros da Rosa. Ramiro, fala a partir de onde? Mano, diz a localização. Mateus Chatuvela. Você está certo, estou ligado. Mano, diz só fala a partir de onde? Mano, não esperei estar aqui rapidamente, por causa do programa vai aquecer. Ou se vai aquecer mesmo. Temos mais. Quem mais nos mandou mensagem? Deixa lá ver quem é, quem que nos mandou mensagem. Gracia Cipiano. Fala do, fala do Campeonato Nacional da Supervisão. Vamos falar, vamos falar. Com o primeiro de agosto, pensei, vamos falar disso. Mas quem? Mas quem está ligado conosco? É, vamos perguntar rápido, quando nós entrarmos para falar. Ok. Vamos, vamos falar aqui com o nosso irmão. Eude, conta lá a tua história. Também aconteceu com o Magno, que meia o combo com, com o início. 
Graças a Deus, graças a Deus não, porque não, não cheguei até, não cheguei, não cheguei, não cheguei até esse ponto. Mas tem uma, uma não cheguei até esse ponto, mas tem uhum. uma história muito engraçada. <risos> Atualmente, uhum. para quem representa a escola Norberto de Castro, um certo. a realidade já é outra. Já, já conseguem ter, já conseguem ter uma vida melhor, uma qualidade de vida, de vida melhor nos treinos, é, é totalmente diferente. Nós, quando fundamos a escola Norberto de Castro, para a primeira equipa que foi para Portugal, tive a graça de, de representar o clube e o país em Portugal. Depois, e, e que em Portugal aconteceu uma coisa também estranha, eu era a ponta de lança. Certo. Mas fui a Portugal, fui a Portugal, e depois de lá eu comecei a jogar como guarda-rede. <risos> isso foi, isso foi, olha, isso foi. <risos> Produção, vou me desculpar, eu estou a rir. Porque o um avançado país é guarda rede do, no outro país. Minha senhora, vocês estão em casa, estão a ver o programa. Explica lá, eu só vi isto a um jogador que. O Nivani, o Nick. Era, era, na altura era lateral esquerdo do Benfica, não é? E o professor Zé Camaral lhe obrigou a jogar central de marcação. Só me lembra esse jogador. Explica lá bem como é que aconteceu essa história. Sim, nós, nós fomos para Portugal, era a ponta de lança. Eu, na verdade, sempre fui muito polivalente. Certo. Na verdade, sempre fui muito polivalente. Então, não sei o que, que aconteceu. Acho que, que na altura, o documento do, o documento do nosso guarda-rede uhum. não havia saído o passaporte. Então, mas nós tínhamos um, um outro, um outro guarda-rede. Na okay. altura, chamava-se Ricardo. Uhum. Ricardo. Aí, descendente de portugueses ou algo parecido, chamava-se Ricardo. Nós fomos para Portugal com este guarda-rede. Pai, nós pensamos, epa, estamos aí com um pula, é tuga, lá ele é que vai defender. Certo. Mas aqui cada um vai, 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 vai fazer o seu papel. Posto em Portugal, eu vou para a baliza, mano. <risos> <risos> nós todos nós sabemos que o branco é disciplinado. É certo. O branco se treinar durante a semana, <coughs> ele falarem que tem que chutar a partir do meio campo, ele vai chutar. Se treinar durante a semana, ele falarem que tem que chutar na meia lua, ele vai chutar. Nós fomos para Portugal para um torneio, na altura ficamos em Mafra, uhum. ficamos em Mafra e disputamos lá o torneio. Tivemos também a graça de, jo de jogar com, com os infantis também do Benfica, ali tivemos sorte, certo. demos uma goleada nos camaradas, okay. mas no torneio em Mafra não tivemos sucesso. Eu até hoje paro e analiso e analiso, digo, não, se calhar não, não tivemos sucesso por falta de um guarda-rede. Um guarda Okay. Mano, eu como ponta de lança, como guarda-rede, eu sou avançado, eu gosto de subir. Certo. Eu parava no, no bico no... da área. <risos> a partir do meu campo, e hoje os meus colegas do Alberto, os meus colegas do Alberto brincam comigo acerca disso. Uhum. 90% ou 70% dos golos que eu sofri foram quase ao meio campo. Por quê? Mas o que, o que, por que, que sofria tantos golos assim? Porque eu era avançado, eu era ponta de lança, não era guarda-rede. Quando nós tínhamos um guarda-rede lá no banco, uhum. e metia um ponta de lança... Mas a postura, a postura como, do Helder dava para ser guarda-rede? Guarda -rede. <risos> dava para ser guarda-rede, mas não sou guarda-rede. Mas, na verdade, uhum. nós temos um guarda-rede no banco. Mas o, 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 todo o documento foi como guarda-rede? <risos> Como é que o documento vai como guarda-rede? Se eu sou ponta de lance, nós temos um, nós temos um, temos um guarda-rede que pode muito bem... É a Micha! É a Micha! É a Micha! Ô, oh, oh, Máquina, explica lá bem, explica lá bem. Não sei se naquela fase, não sei se naquela fase já, já, já ouvi a Micha. <risos> explica lá bem, Máquina, explica lá bem essa história. Eu, eu, tenho, eu me lembro, num jogo, puseram a jogar numa posição que não é tua. É, sim, sim, sim. O meu, primeiro, o meu primeiro jogo, uhum. meu primeiro jogo na equipa principal, um jogo treino, fizemos com o Progresso de Samizanga, lá mesmo no R20, puseram-me a jogar lateral direito. E você não é lateral? Não, não sou de lateral direito. Em toda a minha formação, nunca joguei lateral direito. E como Sempre é que foi joguei essa ponta de lança. Conta bem essa história, essa é, história tem que ser bem o, 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 o treinador principal, na altura, o Dragonovic, uhum. Ele, ele sempre vinha no campo com uma folha, chamava jogador e falava a sua posição na folha, já vinha a posição do jogador, o nome e a posição dos jogadores. Certo. E quando ele chamava, ele, ele, ele disse, hoje vamos mudar a equipa, vamos, vamos fazer um 11 diferente. Então ficou a chamar, Tony Cabaça, guarda-rede, 
eh, na altura que estava a jogar defesa era o Dani Massunguna e o Diogo Massadila. Uhum. Lateral esquerdo, o Fissi. O Fissi jogava lateral esquerdo. Lateral direito, máquina. Oh. Eu fiquei assim, lateral direito. Então, continuo a falar. Depois de, 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 de dizer o 11, eu cheguei até o Felipe Zanza. Sim, mister. Eu não sou lateral direito. Então, o Felipe Zanza simplesmente só me disse, meu miúdo, joga. Só me disse assim. Então, estamos na equipa principal, não, não tem como, também sou, sou miúdo, não dava para reclamar muito. Joguei, não, disse, não, não, não digo que fiz um belíssimo jogo, não, porque não era a minha posição, mas me esforcei, uhum. fiz o, o possível, aí terminou o jogo, ganhamos 2-0 aquele jogo. Uhum. Sim. Contida a tua história, vocês foram jogar, deixaram o colega dormir. Conta lá bem essa história. Porque, porque isso aqui... Eu, eu pensava que é brincadeira, então me menti, mas conta lá bem essa história. Aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu sim, aconteceu sim um dia de, de, de treino, foi, 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 foi bidiário naquele dia, uhum. teramos de manhã no, no, no R20 mesmo, uhum. e depois do treino, sempre com bidiário, depois do treino, depois do primeiro treino, vão, 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 vão lá para o estúdio de estágio, almoço, depois do almoço, descanso para as 13, 14 horas, 15 horas voltarem ao campo. Okay. Só que naquele dia não voltamos a treinar no R20. Disseram uhum. que o treino seria no 11 de novembro. Certo. Sim, então, iremos acordar mais um pouquinho mais cedo. Porque o treino estava marcado às 15, 15 horas. Quando eram 14, 13 horas, todo mundo subiu no autocarro e fomos para o 11 de novembro. Mas não demos conta que estava a faltar um colega. É, não vou mencionar o nome. É certo. Sim, não vou mencionar o nome. <risos> <risos> Mas eu sei se ele está tá a ver, se ele vê. Eu sei vídeo. que essa hora ele está assistindo o programa. Já... E eu sei que é esse colega dele. Ele Olha, meus interrompidos assim, pai do gol, aperta que ele tem que falar o nome do jogador. Nós, nós não podemos, se dávamos feliz sensibilidade. E eu não quero ter problema depois a mãe me ligar. O pai do gol, você trouxe aí o teu amigo. Eu não quero ter problema. Vamos. Não, 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 não vou dizer o nome, porque também ele é meu amigo Sim. e ele não gosta Sim. quando, quando tocam nesse assunto, é certo, quando certo. falam sobre isso. É Até porque nunca contei nenhum, nenhum, nenhum sítio sobre essa. <risos> essa, essa. <risos> Já fui questionado muitas vezes sobre essas coisas, uhum. as malícias do futebol. É, então, nós treinamos, treinamos uhum. no 9 de novembro. Quando voltamos, só sei que demos conta que o colega não foi o treino, o colega estava sempre lá no quarto a descansar. Oh. Sim. Como assim? Quando perguntaram pelo colega, ninguém sabe no tocar quando está, no treino também. Chegamos até o ao nosso centro de, de estágio e encontramos o colega sempre a dormir. Acordamos o colega, o colega acordou, estava todo assustado, queria que passe para treinar. E dissemos que não, já são 18 horas, mas já, já treinamos. Ele questionou-se como é que vocês não me, não me acordaram para ir treinar. Pá, também nós nos esquecemos, não, nunca lembramos que ele treinou conosco de manhã. Esquecemos ah. o colega, também ninguém sabe o que, é que se passou. Mas calma aí, ô Marco, existe, Sim. aos dois, existe fitiço ou não? Existe. O famoso bem bem Existe. No teu balneiro já teve, já, já teve esse tipo de coisa? Esse tipo de coisa, feitiço não é só no futebol. Oh, okay. Em todas as partes do mundo, em todos os trabalhos no mundo, existem coisas do gênero. Não, aqui não tem fitiço. Isso, 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 nós não podemos dizer assim. Não, aqui não tem eu não sei, eu não sei. Eu tá a falar que pessoa, tem, cada, aqui tem fitiço. Não, cada, cada pessoa tem a tem, tem, tem sua maneira de se proteger, okay. tem a sua maneira de viver e de estar okay. no local de trabalho. Okay. Então, eu disse que isso, isso, é, isso é como tudo, onde gera muito dinheiro, onde gera dinheiro sempre, tem uhum. coisas do gênero. Okay. E no futebol não está distante disso, no futebol existe feitiço sim. Mas você que andou no girabole e mesmo é, é, é a perito na matéria. Sim. Existe bem, bem, bem no futebol, mesmo no girabole até lá os cotas mesmo que mexe. Existe muito. Fala sério. Sim. Já viveste uma experiência desse que você vai jogar mesmo, se deixa mesmo na hoje mesmo, toma ali. Já, até já me lesionaram com isso. Não, conta lá bem, conta lá já, bem essa já, história, Marcos. Não, conta. Porque nós, meus internos têm que. Mandem mensagem, vocês Sim. mandem as mensagens para ser, ser lida. Porque eu, eu aqui, não tem como falar, pai do gol está perguntando. Me mandaram, vocês também mandem as vossas mensagens. Conta lá bem, Marcos. Existe sim, existe feito isso no futebol. É... Eu já fui, já, já fui um, um das pessoas atingidas sobre essa prática. Uhum. Eu, em toda a minha formação, nunca tive problemas de joelho, nem de tornozelo. Nunca, okay. Okay. nunca. Já fiz, fiz já sempre jogo, fazia muitos jogos. Mas, desde que eu ingressei para a equipa principal, uhum. já comecei a ter muitos problemas de joelho, tornozelo. 
a, 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 a lesão que mais, que mais me meteu abaixo ou a para ir o o que é isso? <risos> a para é uma é. dor que vem aqui assim. Certo. E naquela altura, pela idade que eu tinha, o doutor disse que eu não deveria ter aquele... Não podia sentir miúdo. aquilo. Sou miúdo. É só pescota, é, pescota, é só pescota, pescota tem dinheiro. Além disso, porque aquilo também vem para você se envolver com pessoas grandes. Ok. Mulheres grandes, sim. Vem muito oh, por causa disso. Oh, oh, máquina, tá e... falar, oh, tá, tá falar que nós gostamos das gordas. <risos> é, e por aí. Uhum. Então, e, ficava a fazer tratamento lá no clube. Certo. Mas, mesmo assim, não passava. E foi numa época que o, o nosso treinador, o treinador principal, Dragonovic, ele dizia sempre que criança não pode ficar lesionado. Certo. Criança sente dor agora e depois de alguns minutos tem que passar, porque é criança. Sim, você então, mesmo era criança. Era mesmo criança. Então, não tinha aquela lesão toda para mim, não existia, não tinha, não tinha explicação como é que isso apareceu assim. Okay. Fizemos tratamento lá no clube, não passava, primeiro de agosto me levou até o hospital militar, Fazia lá tratamento também. Nada. Também nada. E aquilo me enfraquecia. Estava emagrecer bué, perder peso, não conseguia. Depois tinha que ficar mesmo parado. Fiquei por aí seis ou sete meses parado por causa dessa lesão. E depois? Só hospital, 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 hospital. Até que um dia o meu pai ganhou coragem e disse, pá, vamos ter que andar um pouquinho. Ok. Vamos ter que andar um pouquinho para ver se nós fizemos tratamento tradicional. Uhum. Para ver o que que tem, na verdade. Uhum. Eu até cheguei aí a fazer uma ecografia. Para ver o que que tem. Certo. Também. Nada. Nada. Então, fomos. Fomos fazer o tratamento tradicional. Fomos ver o que, que se passa. E a senhora explicou lá o que estava se passando, na verdade. Era o okay, que então? Sim. É, 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 mandar, coisa. Te mandaram um flash? Sim, mandaram-me alguma coisa. É, algum colega. Que também, na verdade, sei o nome, mas também não vou falar. <risos> Sim, sei o nome, verdade, sei, também não vou dizer o nome só. Nós conhecemos o nome do jogador. Nós. Então. Nós conhecemos, nós conhecemos o jogador, só não vamos revelar aqui para não ter. Regi, podemos falar o nome? E como é, como é que ficou depois do colega descobrir? É, depois de eu fazer o tratamento todo, conversei com a minha mãe e meu uhum. pai, e eles disseram que. Quando chegar, quando você voltar ao trabalho, não se mete com ele, não diz nada, trabalha, faz o seu trabalho e vamos parar por aqui, porque a nossa família é mesmo só igreja, não é dessas coisas. Não e só... como é que era a, relação, a vossa relação? Já não era, já não era aquela. Eu, eu, eu tipo, <risos> se eu também sou dizer isso aqui, pode falar vai, que... chegar, vai chegar muito próximo a ele. Eu não, mas assim, é para falar. Eu digo assim, <risos> eu digo assim, já não era aquela, já é. não era aquela quando, cheguei, quando eu voltei a treinar, já não era aquela, já não conversava muito com ele, não conversava, não ficava muito ao lado dele, uhum. até porque é, lá naquele, no banheiro do primeiro, no banheiro do primeiro de agosto, tem uma coisa, quando alguém te faz mal, você percebe. Mas como? Porque o outro colega de lado fica, a, tipo, a zombar contigo, fulano um detalhe, vai te matar, fulano um detalhe, vai te matar. <risos> tipo, é brincadeira. <risos> Sim. <risos> Tipo, oh, brincadeira, oh, 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 Conta lá bem essa história. É, yeah. Não, com o microfone, o microfone. É, normalmente é isso, o termo que se usa mesmo nos balneários. Vão te matar, estás é. a brincar? Vão te matar. Ou você desiste ou continua. Mas quem vai te mas, matar? Mas tem que ser forte. Quem vai te matar? Olha, o, essa cena, como disseste bem, 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 bem uhum. o futebol existe. Existe? Existe em qualquer parte do mundo. Os mais velhos Não, dizem, Espera, espera. Oh, espera, espera. Em espera, parte, calma, 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 calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Se não, meus internautas vão estar com dúvida. Eu, quando falo, falo para o pai do gordo, fala à toa. Está aqui, pode falar, pai. Sim, isso existe. Em qualquer parte em do mundo. Em qualquer parte do mundo, em qualquer setor. Ok. Só que em níveis diferentes. Uhum. Um exemplo prático. Um exemplo prático. O golo do, 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 do Dani Massungola, que, que deixou para trás. Como é que era o guarda-rede do Petro? O Elbe. Não, não, não. Não, foi o Gelson. O Gelson. Ah, sim, o Gelson. O Gelson. O Gelson. Aquele gol matou com a carreira do Gelson, mano. Aquele gol. Claro, matou. claro. Então, claro. Calma aí, calma aí. Produção, aqui hoje tem sempre. Atenção, aquele gol matou com a carreira. Mas como matou como? Mano, então como é que um jogador. Nem até se baixares ainda podemos ver. Ainda temos um vídeo. Temos um vídeo de um jogador do 1 de agosto, da temporada passada, hum. não é? Que o jogador foi mexendo na baleza. 
Ninguém entendeu nada, mexeu na baliza e remate gol. O Dani Massimula foi para fazer o corte. Uh -huh. E é um corte balão, mano. Aquela Sim. bola aparecia aqui e saía lá para a lateral. De repente foi para a baliza. E gol. Pá, e gol. A gente não, até hoje a gente não entende como é que se marcou aquele gol. E por outra, isso não vem só a partir da etapa sênior. Infelizmente, mesmo nos escalões mais abaixo. Calma aí! Isso já acontece. É, na, na, no tempo da vida era assim, né? Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Eu explico bem. Infelizmente, nos escalões mais abaixo. Tá, iniciado isso, também existe? Não, isso mais a partir de juvenil, júnior, essas coisas todas. Uhum. Infeliz, infelizmente, eu digo infelizmente porque isso é um mal, isso já acontece. No, na, na, na fase do Norberto, na fase uhum. do Norberto, até não acabei de contar a minha história, na fase do Norberto, mano, eu ficava admirado. Com quê? Nós treinávamos todos, conforme eu disser a ponta de lance, nós treinávamos todos juntos, uhum. fazíamos bons treinos, mano. Fazíamos bons treinos, treinávamos todos juntos. Mas no dia do jogo, você vai se matar, vai chutar, vai fintar, vai fazer, vai desfazer. A tua bola se não entrar, é fora, mano. Se não entrar, é fora. Mas por quê? Epa, é uma coisa que, 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 que se ser sincero, eu não conseguia entender. Mas nos treinos tu, você marcava gol? Tu fazes bem um treino. Tu certo. fazes bem um treino. Isso não acontecia só comigo, acontecia com muitos. Tu fazes bem um treino uhum. e tu marcas. Tanto mais que o jogador só é convocado para o jogo oficial. Se treina bem. É certo. Se você não treinares bem, se não... Por exemplo, tu és um central. Se não conseguires defender em condições, tu não és convocado. É certo. Para representar o clube. Uhum. E tu és um atacante. Se não conseguires marcar golo durante os treinos, tu não és convocado. E como é que tu, durante os treinos, consegues marcar N golos e no dia do jogo tu não consegues marcar? Então, tá, eu vou tá dizer que aquele motor colega também da mesma posição é que te cobiça. E nos balneários, para certo. ser sincero, aquele que eu acredito nos balneários... <risos> Naquele tempo, já ouvíamos isso. O fulano, você está brigando com o fulano? O fulano é fodido. Você aí pode fazer, desfazer, não vai marcar. É só mesmo ele que E mata. tem essas histórias todas que ela... E os colegas, epa, os colegas estão no bar, estão tá a tomar batata, já estão tá a se matar de rir. Oh, então... <risos> já naquele tempo. Então os, colega, os teus colegas sabem, tem colegas que sabem dessa história. Sim, é do tipo, do tipo, por vezes acontece assim. Certo. Por vezes não é só da mesma posição. Certo. Pode ser assim, tipo, nós dois somos amigos. Certo. E tu és da minha posição. Uhum. Ele pode te fazer mal por você da minha posição como seu amigo. Não, explica bem, mano. Sim. Explica bem. Eu ah. sei que o máquina, o máquina é um amigo. Uhum. Você está a me falar com o Nicolau e o mais alto, que são os dois amigos. Sim. Podem, podem se fatigar. Sim. Tipo, não, até não. É, é tipo, nós dois somos. Nós três somos uhum. colegas. Sim. Mas nós dois somos amigos. Certo. Tu és da minha posisição, mas okay. não és da posição dele. Ok. Mas eu, eu é quem te faz fazer mal. Ali. Tu estás na mesma posição com o meu amigo. Sim. Ah. Sim, acontece, acontece, acontece assim. Não gira a bola mesmo? Não gira a bola na equipa principal. Esse, agora, tipo, essas coisas de, de, do escalão mais abaixo, uhum. eu não tenho, não, não tenho muita coisa a dizer sobre isso, porque. Em toda a minha formação, nunca anotei isso. Okay. Nunca te, não, não, não. Eu acho que eram mesmo todos inocentes. Certo. Por isso é que as coisas corriam tudo bem. Oh. Olha, daqui a, oh, o Rui vai entrar. O oh, oh, Rui, pode, pode, já podes entrar, já podes entrar em direito. Já podes entrar, já podes, já podes ligar para nós. Eu sei que, deixa lá, deixa eu ver se vamos conseguir falar com o Rui rápido. O Rui é o homem que está na diáspora, o homem forte. Vamos já saber se... Sim, vai, vai, falar, vai falando, vai falando, Mac. Sim, então, porque correr tudo bem, então, uhum. na formação, na nossa formação, eu digo que não, 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 não se avisasse muito essas coisas. Não, não tem, não tem Olá, essas coisas aqui. Vamos já, daqui a pouco, o Rui já está online. Boa noite, Rui. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, convidados. Muito boa noite. É, no programa da Cabana TV. E também, muito boa noite aos nossos grandes telespectadores que neste momento acompanham o programa Bola Santa. Okay. Rui, nós hoje estamos a falar do, da importância, não é? Do impacto uh, dos atletas, no desenvolvimento dos atletas. Não é? E queríamos ouvir também a, tu, a tua ideia e o, e o teu parceiro. Sim, exatamente, Padre Rui. Eu falo desse tema, estou bastante feliz porque é um tema é, que está muito ligado diretamente aquilo que é a carreira do jogador e também aquilo que é a cidade da 
Pronto, vai bem. É, é, por hoje nós conseguimos ver atletas na nossa sociedade que já conseguem fazer o verdadeiro casamento entre a carreira futebolista e a carreira rêmica. Uhum. Por exemplo, nós temos também é, todo o corpo, se não digo todos, só dizer que é, 75% a 70% é do corpo diretivo do PT de Luana, são jogadores que passaram por lá, são indivíduos que passaram por lá pelo PT, estamos a falar de Marama, estamos a falar par de Flávio, que saiu ao tempo, ao tempo também a falar de Gilberto, e conseguiram fazer casamento entre a vida acadêmica e a vida futebolista. Também estamos a falar é, de Arclenes, um jogador que passou pelo Petro e que hoje é coordenador das seleções mais jovens, também um jogador que conseguiu fazer o casamento entre a carreira desportiva e a carreira acadêmica. E no ano de bolo, no ano de bolo também conseguimos ver isso aqui, as nossas senhoras, no dia 1 de agosto, é, são jogadores que estão é, tá, também conseguiram fazer o casamento entre a carreira andebolística e a carreira acadêmica e estão se dando muito bem. E no saldo do Pedro nós vimos que eh, não tínhamos, ou seja, jogadores que não conseguiram fazer o, eh, o casamento entre a vida acadêmica e a vida esportiva. Eh, não conseguiram também em função daquilo que são as condições financeiras, daquilo que também as condições que muitas das vezes as suas famílias não tinham aquilo que era o quesito financeiro para conseguir conciliar toda essa, toda, essa, toda essa temática dos jogadores e também para dizer nós vimos que é, jogadores que não trouxeram eram grandes craques no campo as suas grandes equipas perto do primeiro da vez, com asa sagrada esperança e no outro hora são, 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 são pessoas já que atualmente socialmente não estão tão envolvidos conforme nós achávamos, ou conforme nós é, perspectivamos nas suas vidas sociais e nas suas vidas é, a nível das suas famílias. Okay. Uh, Rui, vamos, nós, uh, nessa altura, como está Portugal? Frio, calor? Bem, nesta altura, uh, vai, uh, durante o dia, um, um calor para menos, um calor aí a rondar os 35, 34 é, graus, neste momento está um bocadinho diferente, porque a partir das é, 18, 19 horas é muito diferente, mas está, está calmo, dizer que o Petro também está aqui em Portugal, está a realizar o seu estágio aqui, okay. é, na manhã de hoje, depois perdeu uma posição por uma bola verde, mas é uma, um estágio do Petro que está a correr a melhor medida possível, seus jogadores estão mais ou menos entrosados, o treinador vai conhecendo o grupo, porque é nesse momento que o treinador vai conhecendo o grupo, os jogadores, a própria direção técnica, como estamos sabidos, estamos lembrando que o Petro mudou de treinador, e o treinador vai aproveitando é, implementar a sua filosofia de jogo para que o jogo é, precisa atacar a Liga de Campeões, a Taça da Bola, o Cartá, a Taça de Gira Bola. Ok. Benfica de perder diante do meu time. Ok. Rui, o último, as palavras a deixar aos dois atletas que estão aqui conosco. Bem, eu acompanhei muito bem aquilo que foi a, a, a narrativa dos dois atletas. É, é, aqui é, penso que já estão na pós-carreira futebolística e é coragem para os dois, é, é máxima, é, porque o pai do olho. A vida, eu tenho dito assim, né? a vida mais difícil do jogador é quando termina a carreira, penso eu, né? Porque se não for muito bem preparado no final da carreira, aquilo vai, vai criar muito distúrbio né? ao ex-jogador, aquilo vai criar muita coisa na cabeça do jogador, porque é, uma vez eu me lembro que o Calier havia dito que depois de terminar a carreira, do jogador, aí vem o pensamento. O que, é que eu fui, o que, é que eu fiz no passado, o que, é que eu vou fazer no futuro. Porque o jogador estava habituado de manhã a acordar e ir para o treino, aquela hora das 14, ir para o treino, guiar, e muitas das vezes as equipas vão implementar. E depois de terminar a carreira, isso já não acontece. O jogador vai ter que procurar com a formação, com um ofício, para poder é, dar sequência à sua vida pessoal. Ok. Rui, muito obrigado pela, pela, por teres entrado. Uh, sempre que te ver, tá, o barco está aberto para si. Muito obrigado, Pai do Globo. É sempre um prazer. Apesar de Pai do Globo ter me apanhado desprezimento, <risos> mas 
nós estamos sempre preparados. Nós estamos sempre preparados para poder dar uma pincelada aos nossos telespectadores. E, mais uma vez, muito obrigado à direção da Cadena TV, que estamos sempre abertos para poder entrar e dar sempre algum subsídio. Ok. Obrigado, Rui. Olha, vamos falar... Agora vamos entrar para o nosso tema. O impacto, não é? O nosso tema é o desenvolvimento do atleta, não é? Como é que olham para essa temática ou para este tema? Uh, entrando, entrando diretamente, uhum. uh, entrando diretamente para o nosso tema, uhum. eu posso dizer que o impacto da formação, a formação acadêmica e a formação desportiva de são formações paralelas. Certo. Mas eh, nenhuma delas deve ser deixada para trás. Nenhuma delas deve ser deixada para trás. A formação acadêmica e a formação desportiva de uhum. devem caminhar juntos. Por exemplo, ninguém é sagrado atleta sem fazer a formação desportiva. De ok. Porém, quer dizer que se tu não fazeres a formação desportiva, de não consegue ser um atleta. Agora, o sucesso ou o insucesso do atleta vai depender da qualidade da formação que desportiva de que o atleta recebeu. Tu consegues ser um atleta mesmo não tendo a formação acadêmica. Mas isso mas não, como? Não, não incentivo, isso não é um incentivo para, uhum. uh, para o jogador, um incentivo para os jogadores não estudar. Uhum. Com isso quero dizer que a formação acadêmica, a formação acadêmica é o complemento, o complemento da vida do atleta. Conforme disse ali o Cota Rui, a quem mandou um forte abraço, o maior problema é após a, é após a carreira. Okay. Tu pode ser um atleta brilhante, ganhaste tudo na camada jovem porque treinaste uhum. e se formaste mesmo bem, foste um craque, ganhaste de tudo um pouco. E depois a nossa a, a, o, o, o não vou dizer o futebol, vou dizer o desporto, o desporto, o desporto. Ah, esta é uma carreira muito curta. Okay. Eu posso dizer que as pessoas começam, nós, os atletas, começamos a brilhar a partir dos 12 anos e temos no mínimo até 25 anos para brilhar. Para brilhar. Há quem começa a brilhar, come, pra, perde o brilho mais cedo. E há uns que conseguem chegar até os 30, 35, uns conseguem chegar até os 40, por exemplo, como o Pepe, conseguem uhum. chegar até os 40. Mas é um caso ou outro, é um caso ou outro. E o mais engraçado é que, nesse percurso, nessa carreira, os atletas começam a ver dinheiro, vamos supor, tu começaste a partir dos 12, muitos começam a, a, a ver dinheiro ali nos seus 20, 22, 23, 24, 25 anos. Uhum. E aí, vezes, tu só consegues brilhar até aos 30 anos. Certo. E ali vem o um problema. Tu brilhaste e tu conseguiste angariar fundo. Tens uma reserva. Uhum. E atleta tem boa vida, viaja, faz outras coisas mais. E se tu não optares pela formação acadêmica, por exemplo, ali é que eu digo que é importante e é indispensável a formação acadêmica na vida dos atletas. Se tu não optares pela formação acadêmica, tens que ter muita sorte. Ok. Tens que ter muita sorte para conseguir brilhar. Porque o que eu... Os pais, é, eu sou, eu, nós viemos, eu, tipo, ouvi de uma família... Pobre. Como dizem, Vamos ser pobre. Humilde, né? Como uhum. dizem, sim. Tinha, ainda tinha muita coisa para fazer. Ok. Tipo, não temos boa casa, não comemos em condições. É, minhas irmãs quase todas não estudavam. E o valor que eu ganhava no primeiro da gosto quando consegui, porque toda a minha, minha, minha trajetória de, de, da camada jovem não ganhava nada. Ok. Só comecei a ganhar na equipa principal. Uhum. Então... Mas os meus pais teve, teve, tiveram sempre aquele cuidado de pagar a escola, que por isso é que eu consegui na terminar o ensino médio. Uhum. Mas para a faculdade já não, conseguiam, já não conseguiam mais isso. E também as minhas irmãs dizem, as minhas duas irmãs também se formaram por causa de mim, por causa dos valores que eu consegui no futebol naquele tempo. Eu também, quando eu entrei na eu, 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 eu parei no segundo ano. Entrei para a faculdade, no, no, na Universidade do Ista, para fazer psicologia criminal. Aí no segundo ano, depois de, de, de me mandar para Benguela, para o Liete, então tive que trancar um ano. Depois daí as coisas também não estavam a correr muito bem, já não tinha mais como sustentar a minha faculdade. Então olhava ainda nas minhas, nas minhas irmãs, que estavam atrás, que pagavam algumas cenas, algumas coisas para eles, uhum. nos estudos. Mas eu digo, tipo, associar assim, associar, dá para associar. 
mas depende muito da família de onde você vive, onde você está. Ok. É, 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 é da mesma opinião que o Mark Nakur, a, a família é essencial, ou a família retrata a nossa formação? Olha, uh, a família é muito importante nisso. Certo. Até porque, até porque, não digo só a família, nessa senda uhum. de formação é importante unirmos todas as forças. Ok. Ali devem estar unidos de família, uhum. a força de vontade do atleta uhum. e o clube. Ok. O clube também tem que participar nisso. Hoje, 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 hoje eu entendo... Hoje eu entendo porque que o Iano ficou muitos anos no progresso do Samzanga. Ok, ok. Penso eu que um dos motivos também foi um, do, um, um dos motivos também foi um dos motivos também foi a, foi a formação. Uhum. Então é importante o foco, o foco do atleta, o foco do atleta conta muito. É importante o atleta ter foco. Eu tenho que me formar. Ok. Porque isso aqui, isso aqui é a sequência do que tu vais fazer, é a sequência da vida após o, após os relevados. Infelizmente, infelizmente, os, os atletas pecam muito nisso. Pecam muito nisso. Após, o, após os relevados, os jogadores, por causa daquilo que conseguem angariar, vão te brilhar por aí um, dois a três anos. E depois vão sofrer. Mas conheço atletas e... que, que tam, passaram ou vivem uh, dessas condições que nós estamos aqui a referir? Não, tem, temos muitos. Temos muitos, temos muitos. Nessa altura, e na maioria, da, na maioria dos atletas, foram aqueles nossos mais velhos que, que brilharam antes de nós. Uhum. Agora, já tá, agora já é diferente. Os pais já apoiam mais. Mas Os... o que, que a academia ou, ou o clube deve fazer para o atleta? Uma vez que eu, eu presidente, do salário ao atleta. Os clubes devem potencializar os atletas a nível acadêmico. Os atletas têm de mostrar vontade. Por exemplo, o... vamos lá ver. Uhum. Os clubes. O, 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 os jogadores têm uma correria, aquilo que o, que o meu colega de painel estava a dizer. Uhum. Os jogadores têm uma correria que, de uma forma ou de outra, de vez em quando, impossibilita a formação acadêmica do okay. jogador. Okay. De uma forma ou de outra, impossibilita. Mas Ali, como impossibilita? Por exemplo, tu estás a estudar. Tu estás certo. a estudar, estás a se formar. Não importa. Eu, eu, quando digo de formação, eu não digo só a formação acadêmica. Uhum. Falo até a formação profissional. Certo. Tu estás ali a fazer um curso, ou estás a fazer ensino médio, até, mesmo até para os júniores. Ensino médio ou, ou faculdade, por exemplo. De repente, o, o clube tem, um, tem que ir participar de um torneio. Ou o clube tem que estagiar durante um mês fora. Tu ficas um mês fora. E quando voltas, se não fores alguém, tu, tu estás a estudar, se não fores alguém de foco, tu desistes. E se o clube não te pressionar a se formar, tu desistes. Porque também há clubes que só se preocupam com o teu brilho lá dentro do clube, porque tens que levantar o clube. Não se preocupa com a tua formação. E nós temos que mentalizar uma coisa. O jogador formado, bem formado, profissionalmente ou academicamente, tem muitas facilidades de adaptar-se dentro do campo. Tem facilidade de entender a mensagem que o treinador passa. Tem facilidade de comunicar-se com os colegas. Porque, mano... A escola te abre mente, mano. Na tua, na tua visão, mente. ou na vossa visão, os clubes em Angola eh, não estão preocupados com os atletas, estão mais preocupados com, consigo mesmo do que com os atletas. Por porque que eu falo isso? Eu vimos, nós, nós todos vimos que o Yamil, né, o Yamal, esteve na seleção espanhola, mas também esteve na escola. Inclusive, dentro, no dia do seu aniversário, dois dias antes do seu aniversário, fez uma prova online. Os clubes em Angola não estão preocupados com o atleta? Estão mais preocupados com arrecadar valor do que com o atleta? Olha, na, na verdade, os clubes estão preocupados, mas precisam se preocupar mais. Porque a, a, a vida é um processo. Okay. A vida é um processo. Esse, esse processo, essa tendência do, dos jogadores angolanos uhum. formarem-se academicamente, uh, nós somos miúdos ainda nisso. Certo. Somos, tanto mais é que temos poucos jogadores ainda formados, mas também já temos muitos que são nossos cotas, que hoje estão aí a, estão ali como dirigentes, uhum. que isso foi por causa de uma formação que tiveram, foi por causa de uma formação que tiveram. Isso, e é, quando, quando perguntas o que os clubes têm, têm que fazer, eu digo que os clubes têm que potencializar os atletas. Mano, tu para seres um treinador tens que se formar, e nada melhor do que trabalhar naquilo que tu gosta. Certo. A tua carreira toda, e só faz, vou falar praticamente do futebol, só faz futebol 
durante esse tempo todo quem gosta. Se tu não gostares, não consegues fazer. Eu que já fiz futebol, gosto de futebol. Se eu me formar, eu estou em condições de dar sequência naquilo que eu gosto. Já deixei, estou fora dos relevados, uhum. ok. Não vou ficar em casa parado porque deixei de, deixei de futebol. Já com uma formação, eu consigo ser treinador. Começo na camada jovem, consigo ser treinador. Desde que eu me esteja capacitado para isso. E para tu se capacitares, tu tens que se formar. Certo. Nada melhor, nada melhor do que uma formação. Tu trabalha, quando nós a trabalhar com futebol e por outra, faz direito, mano. Conforme o meu colega aqui de painel disse, temos muitos problemas com os clubes. <risos> temos de salários, termos de contratos mal feitos, mal elaborados. O futebol abre-te portas okay. para muita coisa. E essas portas, quando tu deixas de jogar, ela fecha automaticamente. Por exemplo, tu faz... Mas ela fecha por quê? Porque tu perdes contato. Tu perdes contato. O, 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 os jogadores são maus, mano. Tu no, nós no auge da carreira vamos ser sempre amigos. Yeah. Tu dormes com contratos e acordas sem contrato no futebol, isso acontece. Ok. Por exemplo, de repente uma lesão eu perco o contrato. Eu sou amigo do, aqui do, do meu colega de painel, uhum. sou amigo. Eu se perder o contrato e ficar sem clube, o mano vai esquecer que eu existo. Mas por quê? A minha pergunta é por quê? Porque o foco é com aqueles que continuam a, a jogar futebol. Tu que já não jogas futebol, não existe. Mas a vossa relação deve continuar. Deve continuar, mas infelizmente nós, os atletas, não, 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 não temos essa percepção. Por que, por, por que, é que eu digo isso? Uhum. Tu deixar de, deixar de jogar o futebol já não existe. Mas para tu continuares como futebolista de condenados, já ser lembrado, tu tens que dar sequência. Pega... Então, é de, vocês são da ideia que, para além do clube, o, o, o Ministério deveria fazer muito mais pelos clubes ou pelos atletas? É, acho que sim, acho que sim, que diria muito mais. É, voltando um pouquinho sobre isso, sobre, uhum. eh, na questão acadêmica, tá certo. se os clubes se interessam com isso ou não. Alguns sim, outros não. Isso porque eu me lembro, é, vou dizer mesmo a verdade, sim. eu me lembro que o, o, o Felipe Zanza, já uma vez eu faltei no treino porque tinha uma prova aí na escola, tá certo. e quando eu fui treinar, eu lhe disse, não, não vim treinar porque estava a fazer prova. Uhum. Ele me disse assim, ou joga, ou estuda. Sim. Minhas senhoras, minhas senhores, estão a ouvir o que o atleta está a falar? Esta é a realidade do nosso futebol. Eu andei lá, vivi lá, conheço, estou lá, mas, meus senhores, isto não é ideia de um técnico. Aliás, hoje o uh, Lewandowski é licenciado, é educação física e vai ser mestre. Meu senhor, o atleta deve ter numa academia. Por isso, quando estamos a falar de academia, é para se formar, não só se formar futebolisticamente, mas também em todos os aspectos, físico, moral, dizia ao meu pai, dizia ao meu pai que não posso só ficar na escola para escrever. Deve estar preparado para a vida. Então o atleta foi fazer uma prova. Você está a dizer que ele tem que escolher futebol ou escola ou máquina. Explica lá bem. Ele disse para mim, eu joga ou estuda. Aqui não é para estar ficar a faltar quando você quiser. Uhum. Mas eu não faltei porque eu, porque eu queria, eu tinha uma prova, então tinha que, tinha que porque não deveria chegar a tempo. É, eu vivi, eu vivi a Grafanil Bar. Certo. Vivo no Grafanil Bar. Do Grafanil Bar até 20, na altura eu ia de autocarro. Treinava de manhã, às 10 horas, nosso treino começava às 10, 11 horas, 12 horas, termina, eu tenho que voltar até em casa para banhar, depois ia à escola, às 13 horas. Por ver, não possibilitava muito. Ou ficava, quando sabe, se acabava o treino, para voltar o carro no lago das escolas. E quem conhece aí bem, sabe que é, é fila grande, se chegar atrasado. <risos> Até já, inclusive, por vezes nós brincávamos de, de mudo, outros de aleijado, só para você subir primeiro. <risos> Sim, para chegar a tempo em casa, para você conseguir a escola. Porque também quando você chegava em casa, o pai lá também fazia a confusão que você tem que ir na escola, não pode estar a faltar sempre. Ok. E de verdade, naquela, na, naquela altura, o nosso foco era só mesmo bola, porque era um miúdo, só queríamos jogar bola. Você vai ir na escola ou não? Mas jogavam bola para 
com que feito? Aparecer, levar ela profissionalmente? Eu acho, que, tipo, tipo, é assim. Eu, quando comecei, eu não tinha muito assim, tipo, como é que é depois de, de, de chegar de junho, juvenil, que para senhor ser como? Não, eu não, eu não tinha muito essa noção. Ok. O teu foco era só, vou julgar. Vou julgar. Até porque eh, 2000, 2000, eu comecei, de minha iniciação começou o futebol foi 2007, a ser profissional. Uhum. Sim, 2007. Mas 2004, 2005, 2006, eu girava ia no Inter fazer teste, se apurava, depois voltava já, não ia lá mais. Mesmo até, eu, eu também já ia no Roberto de Castro, ia lá sempre, depois voltava, não ia lá mais. Até fui no Rodoviário também, mandaram para mim ficar lá. Também fiquei uns tempos a treinar, depois fugia. Até que em 2007, voltei novamente lá, comecei a treinar e fiquei. E foi indo. Só depois que comecei a saber como é que é a final dessa cena de futebol. De onde eu quero chegar, o que eu quero ser na vida. Okay. Só aí, depois que comecei a perceber muito bem. Descobriu-se tarde que a vida, não é, tendência e é preciso ter formação. Eu, é isso aí. Aconteceu também consigo. Olá. A minha história foi bem diferente aqui ao, ao, ao do meu colega. Nós lá no Norberto, o nosso lema era futebol para todos, jogar e crescer. Okay. Enquanto dos outros era força, força, vitória, vitória, não era futebol para todos, jogar e crescer. E o nosso treinador na altura, o Mantai, uhum. ele nos dizia, primeiro estudar, segundo estudar, terceiro estudar e depois o resto. Quer dizer, nós lá no Norberto, a prioridade, além do futebol, sempre foi escola. Ok. Sempre foi escola. Tanto mais é que alguns jogadores depois tiveram que desistir, porque naquela altura a Viana era só um sentido para quem vai. Sim, um uma, única, quem uma vai. única faixa, era, era uma única, única faixa. Olha, que nós, olha, nós, nós acordávamos às cinco, acordávamos às cinco naquele tempo no Sambizanga, na te no tempo dos grupos, tu estás a sair, tu estás a sair, mas estás a encontrar o vizinho ali morto porque foi baleado. Nós acordávamos às 5 para ir treinar, íamos para o Capalanca na altura, e nós chegávamos no Samzanga às 14 horas. 14 horas. E tu estudas de tarde, entras às, às 12h50, tu tens que te preparar para ir para a escola. Tens que te preparar, porque se o manta aí descobrir que tu não foste para a escola, uhum. é problema sério que vais ter. Tu tens que te preparar para ir para a escola. Ali é onde vem a importância, é onde vai a importância dos clubes no convênio com as escolas. Ok, ok. Eu estava num colégio que fazia parte do Dom Bosco. Uhum. Dom Bosco é uma escola católica. Uh, sim, católica, e ali, sim. Até 13 horas o portão fica fechado. Tu se chegares depois das 13 já, já não é. Já é, é realmente. Ficava fechado. Mas eu tive a graça. O Alberto, na altura, quando fomos para Portugal, fez um documento e mandou para a escola. Quer dizer, a escola já sabia que eu era atleta. Era proibido muito entrar em decalção, mas eu entrava. Eu chegava aí 15 horas, a minha hora de chegar na escola era 14, 30, 15 horas. Chegava na escola, mas abria um portão, eu estou a entrar, os outros estão lá fora. Por quê? Porque o, 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 o senhor Norberto de Castro, aqui eu mando um forte abraço, me respeito muito pelo trabalho que, que fez e continua a fazer pelo desporto no país. Ele teve a graça de fazer um documento e mandou para a escola. Imagina se ele não tivesse feito isso. Então, nessa altura, os clubes devem associar-se a uma instituição ou simplesmente a escola? Ah, não a uma instituição. Okay. Os clubes têm que, fazer, têm, que fazer, têm que fazer um levantamento dos atletas que têm. Okay. Se bem que já há clubes que, que têm complexos escolar, uhum. os atletas estão a treinar e também estudam ali. Eu vi isso a partir do clube Norberto de Castro e conheço jogadores que só se tornaram grandes jogadores porque o Norberto teve que lhes pôr na escola. Conheço, conheço e convivi com esses jogadores. Os clubes têm que fazer um levantamento, mano. Nós temos aqui 30 atletas. Desses 30 atletas, um estuda no Macarenco, um estuda no Imel, outro estuda no Zinga. Os clubes têm que fazer documento para essas escolas. Que nós temos ali, esse, é, temos ali esse jovem, é nosso atleta. As, as, as escolas têm que ter, têm que ter a percepção que esses jogadores, a qual, esse jogador a qualquer hora e momento vai ter uma viagem. Pode ser chamado à seleção, vai representar o país. E pode perder provas, pode perder matéria. Vamos supor que vais representar a seleção e perdes uma prova que é de captar importância. No regresso à escola, uhum. 
se o clube tiver convênio, se o clube tiver convênio com, com, com a escola, uhum. tem que chegar ao meio termo. Ou tu fazes a prova, depois também não vão te dar nota, não. Porque tens que mostrar que és capaz. Tens que mostrar que és capaz. Entra em um convênio entre o clube e a escola, tu depois podes fazer a prova. Porque já vimos muito... Olha, uma das coisas que, que fez também muita gente, muitos jogadores desistirem da escola é reprovar. Mas muitos reprovaram por causa da bola. <risos> muitos reprovaram por causa da bola. Conforme eu disse, tem, naquela fase tem que escolher entre jogar e estudar. E nós éramos mesmo goleiro. Muitos preferiam a bola. Muitos preferiam a bola. E muitos reprovaram por causa da bola. Consequência disso, desistir. Já eu, já eu tive uma história diferente. Quando o Norberto começou a, a colocar os atletas lá no complexo a estudarem, muitos tiveram a graça de estudar lá. E naquele tempo, estudar não era fácil. Até agora não é fácil, né? E muitos tiveram a graça de entrar para o complexo e estudar. Já eu não tive. Quando perdemos o apoio dos autocarros da SGO, uhum. nós íamos para íamos para o complexo de comboio, de comboio, e alguns eram com, com valor próprio. Nossos pais não tinham sempre valor para nos dar. Certo. Não tinham sempre valor para nos dar. Epa, mano, eu tive que deixar de jogar. Deixei de jogar. Eu me lembro no antigo rock, uhum. eu fui me entregar a uma oficina. Olha, tu conheces muito bem o Gui. <risos> eu deixei de jogar futebol, deixei de jogar futebol, para ir para uma oficina, para aprender serralharia. Mas por quê? Para aprender serralharia. Por quê, mano? Porque eu estava a ver, estava a ver, estava a ver. É a questão que eu estava a dizer. Não vai ser formação acadêmica. Também temos que ver a... Velar também pela formação profissional. Uhum. Eu estava a ver que estava a ficar mais velho. E estava a perceber que não daria nada no futebol. Então tinha que aprender alguma coisa. Eu deixei de jogar para aprender serralharia. Um dos meus primeiros mestres foi o irmão do Gui. Na altura nós conhecíamos como Cadeata, uhum. o irmão do Gui, foi o meu primeiro mestre na serralharia. Eu oscilava, treinava alguns dias, depois ia para a olha, ia para o treino de manhã, saía do treino, ia para a oficina, porque foi numa fase, numa fase muito complicada. Eu fui criado pelos meus avós. E certo. Na fase do meu avô, não digo bem, foi aposentado. Na altura tinha entrado um, um novo diretor no porto de Luanda e pegou 1.021 trabalhadores, tirou. E eles estão com esse problema em tribunal até hoje. Meu avô foi afetado, eu fui criado pelos meus avós. Naquele ano, todo mundo em casa deixou de estudar. Todo mundo em casa deixou de estudar. Eu quero continuar a estudar, mano. O que eu fazia? Ia para o treino de manhã e quando voltava ia aprender serralharia. Quando viu que a serralharia, quando viu que a serralharia não estava daí, ia para o treino e ia aprender outras coisas. De, de repente, de repente eu peguei. Quando eu estudei, já não estava a treinar, deixei de treinar. Deixei de treinar, voltei a estudar. Fui aprendendo profissão, fui trabalhando, fui trabalhando em construção civil, ramos que na qual eu, eu atuo até hoje, mas por conta própria, okay. por conta própria já, de vez em quando atuo até hoje, mas por conta própria, porque tinha que estudar. Agora, hoje eu digo, se foi, se foi má decisão ou não, isso eu não sei, mas que me arrependo, me arrependo. Seria bom se... Eu tinha o, o, o desejo, o sonho, um de, sonho jogar. de jogar. Okay. Mas, epa, mais a vontade de estudar um bocadinho. Uhum. Falou mais alto. Então, tive que, de, tive que deixar de jogar. Imagine se eu tivesse a sorte que muitos no Norberto tiveram de ficar quartelado lá, tá a treinar, tá a estudar, só sair de lá no final de semana. Imagine se aquele processo do Norberto fosse feito com todos os atletas. Eu não deixaria de jogar. Não deixaria de jogar. Tem um atleta no Norberto que eu não vou... Eu até Não é mal, isso é, bem, isso é, é, é muito bem, porque as pessoas podem passar a levar de, de, de uma forma diferente. Certo. É o Dasfá. Uhum, Dasfá. Deixa eu já mandar um forte abraço ao Dasfá. Uhum. É, o do que jogou, parou de jogar muito cedo, muito cedo. E fica a pergunta, mas por quê? Yeah. O Dasfá, na altura, também, para o Peito mandou um forte abraço. Nós olhávamos para o Dasfá e nós falávamos, essa aqui mesmo, essa vai ser profissional, não tem como. Porque o Dasfá, ainda a caçulinha, o juvenil, já tinha mesmo aquela vaidade de jogador profissional. Nós já sabíamos que o Dasfá seria mesmo profissional, seria craque. Mas, academicamente, o Dasfá não tinha nada. O Dasfá não tinha nada. O, que é que nós, o foco dele era só bola, bola, bola. O que, é que o Norberto fez? Colocou o Dasfá lá dentro, a viver lá no complexo. Vai ficar sob minha responsabilidade. 
vai estudar e vai jogar. E o Desfato teve o sucesso que teve. As pessoas reclamam do Norberto, o Norberto é assado, é cozido. Cada um é como é, cada um tem o seu comportamento. Já. E eu aqui reconheço que o nosso presidente, conforme chamávamos chamava na altura, uhum. é alguém de temperamento muito alto, que ferve com pouca água. Mas ele fez muito pelos jogadores que saíram de lá. E hoje muitos só são o que são, graças ao Norberto. O Norberto nos ensinou a ser homem. O Norberto nos deu formação desportiva e, para alguns, deu formação também acadêmica. Olha aqui, aqui, tem jogadores que o Norberto meteu até na faculdade e tudo. Que o Norberto meteu até na faculdade. Diz o velho adagio, tudo que cuia não demora, tudo que é bom não demora. Nosso programa foi embora. Nosso programa foi embora. Infelizmente. <risos> Era só, era só um ponto, um ponto assim. Está tá à vontade, está à vontade, Marco. Tá à vontade. Um, muito rápido. Uhum. Eu me lembro também que é, eu tinha. A, na, quando eu estava a fazer a décima primeira, a, a prova final eu não fiz. Isso as provas finais? As provas finais eu não fiz isso porque estava com a seleção em Portugal. Ok. Como jogar CPLP. Era o capitão na seleção, não? Não era o segundo capitão. O capitão principal era o Kidiaba. Que diabo o que diabo, onde é que anda o que diabo? Anda na França, ele, ele, ele também... Ô, oh, que diabo, a próxima semana entra em contato conosco, nós queremos falar contigo. Ele fugiu no estágio, nós estávamos no estágio Sim, em Portugal. Sim, eu me lembro, eu me lembro Sim. que ele, eram cinco ou três jogadores. Fugiu que diabo, aquele número 17, como é que chamavam? O... Aí o número 17 também é. da seleção foi. Sim, sim, sim. Lenguelo foi para a França. França, foi o menino, o número 22... Foi para a Holanda. Tem também o guarda redes foi para a Bélgica. Sim. Não, não te falamos mesmo. Que, é uma tubuta, né? É, é, é o que? É o, tem um nome assim. Não tá esquecendo. Fugiu, dele, fugiu, é, foi, foi, pra, foi, foi. foi para a Bélgica. O garoto depois fugiu foi aí para a Holanda. Todo mundo ficou à procura dele, o garoto vazou. <risos> ele, 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 ele dormia comigo. Lá. Mas como é? Ô, oh, oh, máquina, é, você, cara, você que esteve <risos> com ele, conta lá bem. Que... Nós estávamos, tipo, nós estávamos, uhum. estávamos no hotel. Nos dizendo, nos falaram, pá, amanhã vamos sair muito cedo. Certo. Amanhã tem que arrumar as coisas, porque amanhã vamos sair muito cedo. O voo vai sair por volta das 5 horas. Então, por volta das 3, 4 horas, tem que estar já arrumado. O carro vai vir pegar e para levar. o porto. Tá bem. Hum. Quando eram. Um... Depois de jantar, vamos jantar. Falaram, depois de jantar, 22 horas, ficam ainda aí no, no pátio a girar um pouquinho. Quando bater 23, todo mundo tem que dormir. Certo. Porque 23 horas, o meu colega do, 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 do quarto não vai ver. Foi do jantar, já não está ali, vê mais. Hum. Talvez entrou no quarto, está a descansar. Então eu chego no quarto, hum. ele não está lá. Mas as coisas dele estão lá. Uhum. Sim, as coisas dele deixou tudo aí. As passaporte, coisas... tu... tudo. Passaporte não ficava conosco, passaporte ficava com, com o diretor que foi conosco. Uhum. O meu, passa... o meu sim, primeiro passaporte sim. até hoje está lá no Norberto. <risos> yeah. Eles ficam com o passaporte. <risos> não, também, está lá no 1 de agosto. <risos> meu, meu passaporte caducou lá. Espera aí, espera aí. Agora. <risos> Produção, estão ouvindo isso? isso, isso, isso nesse, país, nesse país tem, como disse alguém, esse país tem muito problema. Sim, sim. Esse país é um... tem problema. Mas como é que um passaporte do atleta vai ficar com o clube? Porque o, o clube, clube saiu do clube, ele dá passaporte a ele. Ah, o clube, o passaporte, o meu primeiro passaporte. Agora vamos supor que você quer viajar, quer ir para a Europa. Como é que fica o teu passaporte? Pa, o meu passaporte que tratou foi o primeiro de agosto. Sim. Mas o passaporte é teu, tem na tua cara. Sim, é isso aí. Eles se trataram depois, de, foi para a Espanha. Na altura, quando saímos da Espanha, ficou lá. Uhum. Teve outra viagem, fomos para a Namíbia. Eles, eu, só, eu, só, eu só vi a mão passaporte quando é para viajar. <risos> Até, inclusive, na seleção não me deram a mão passaporte normal. Na seleção mandaram tratar tá, tá, o passaporte de trabalho. Ô, Máquina, vamos direito. Vamos contar lá a história. Se nós não falamos aqui de passaporte, vai ter que vai chorar. Uhum. E depois, Sim. como é que foi? Quando, quando eu saí do 1 de agosto, o passaporte ficou não, lá. Não, estamos a falar do, 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 da a fuga. Sim, 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 na fuga... É, quando eu entro para o quarto, já só encontro as coisas dele e ele não está. Pá, talvez, como aí todo mundo girava, uhum. porque no, no, onde nós estávamos, no prédio onde nós estávamos, tinha lá também mulheres que jogam handebol, okay. voleibol, de outros países também de África. Uhum. Então, outros se escondiam, faziam as coisas dele. Então, bem normal. Pá, eu estou cansado, vou dormir, a média de voltar para Angola, tenho saudade da minha família. Certo. Vou dormir. Dormi. Quando bateu quatro horas... Estava vindo de bater nas portas, eu olho, eu faço de molhado, esse homem não dormiu aqui. Pá, também não entendi, o meu último dia, estava aí também dormindo com outro colega. Uhum. E, ó, estamos a sair todo mundo, está a faltar. Está no que diabo, está no que diabo. Oh, 
Tá, meu que dá pra não, que dá pra dormir, mas não dormiu. Que dá pra não dormiu. Todo mundo espantado, foram lá no, 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 na recepção, como tem câmeras no, 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 no hotel, então viram. Ali viram ela sair, saiu mesmo dentro do hotel, de outra porta, subiu num carro. Depois, ele, já tinha, ele já combinou isso com a família dele antes de estar em Portugal. Okay. Já okay. tem alguém que ia lhe buscar, já, tipo, já combinou mesmo tudo. Sim. Que diabo? Eu sei que estás aí, de, é, nos liga quando for possível o número da produção. É, Regi, podemos, pode passar aí o número, faz favor. 9. Então, no número. 939-1803-98. Volto a repetir, 939-18-939-1803-95. Volto a repetir, 939-18-03-95. Esse é o número da minha produção. O número para entrar em contato, para falar com esta maravilhosa equipa. Agora, o número pessoal, pessoal do, do, do nosso produtor é... Ô oh, oh, produtor, diz aí o teu número, tá? o meu produtor fica muito alegre quando fala o nome dele. É o, é o, o homem que tem 277 pulmões. É, é ele mesmo. Manos, vossas últimas palavras. Estamos aí embora. Está à vontade. Ah, epa. Eu vou me dirigir uh, aos atletas, propriamente dito. Certo. Formem-se mesmo de verdade. <risos> Sim, formem-se mesmo de verdade. Os nossos clubes, os nossos clubes precisam de fisioterapeuta. Ok. Tu estás a jogar futebol, ainda que não tiveres o tempo para fazer uma formação acadêmica completa, mano. Faça um curso profissional de educação física. Tu amanhã pode ser um preparador físico no clube onde tu terminares a carreira. Certo. Se não ser dos sênior, porque a exigência maior pode ser da camada jovem. Pode ser um preparador físico. Os nossos clubes precisam de psicólogo. As nossas derrotas do, do nosso espectro de 1 de agosto, nas competições africanas, <coughs> tem muito a ver também com o problema psicológico do, dos, atletas. Do, dos atletas. Moral baixa. Façam psicologia. Inclina a psicologia do desporto. Nós precisamos de tudo isso. Façam direito para amanhã, no final da carreira, defenderem os teus colegas ou os que venham depois de ti, que vão ter a falta de conhecimento de como se direcionar, como se dirigir quando tiverem a passar por problemas com os clubes, contratos e outras coisas a mais. Vamos apostar na formação para a gente dar sequência do homem que nós somos hoje. Porque depois amanhã as pessoas vão, nos ap vão apontar de dois atletas. Esse brilhou muito, passou em vários clubes, teve dinheiro e hoje está a passar mal. Por quê? Porque há falta de sequência na formação. Então vamos, vamos, vamos insistir em nos formar para amanhã a gente ter uma, dar uma vida digna aos nossos filhos, às nossas famílias. Para mim é o ponto-chave. Abraço. Ah, abraço vai para o senhor Norberto de Castro, para o complexo no geral. É um sítio onde eu aprendi. Aprendi a ser homem a partir de lá. Abraço vai para o Ito, alguém que conheço pessoalmente. Aliás, eu levei o Ito a jogar no Norberto, a treinar no Norberto de Castro. Só não ficou lá porque era muito distante e voltava à tarde, não conseguia ir para a escola. A mãe dele teve que lhe mandar desistir. E foi para o clube mais próximo com o progresso e outra coisa mais. Abraço para, para o Ito. Tenho muita saudade, não vejo ele há um bom tempo. Abraço para o meu irmão, meu amigo, irmão Belito. Ah, um beijo especial para minha esposa, Jacira Irinela Magalhães, aqui em Lourenço. Pela primeira vez alguém falou o nome da mulher dele. <risos> Sim, senhora. E para o meu príncipe, a Geo Gabriel, acho que nesse, 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 nesse momento está me vendo. Okay. E para, é para nesse momento as pessoas acabam esquecendo certo. de muita gente. E para todo mundo que me conhece, mando um forte abraço. Okay. Máquina, últimas considerações. Sim, não sendo muito repetitivo, é só dizer que estudar é bom. Todo mundo tem noção disso, que estudar mesmo é, é muito bom. Torna de você ficar um homem mais matreiro, mais maduro. E, e todo aquele que não consegue conjugar o futebol e, e o nível acadêmico, que se esforçam, esforçam-se mesmo com vontade e dedicação, tu consegues. Muita gente ficaram a jogar e também ficaram a estudar, conseguiram acabar suas faculdades por isso. É, não fica distraído, porque nosso país não ajuda em nada, não ajuda mesmo. Mas se esforçam-se, estudem. 
pode estudar, pode ver sempre de outras pessoas que estudaram, mas não tem emprego, essa cena toda, está bem, mas estuda só. Um dia pode, pode vir alguma coisa para ti, e isso, isso vai ser muito bom. Abraços. É, para minha família. Tens muito. A minha mãe, Dona Cecília, <risos> meu pai, Jair Ivaristo, a minha esposa, Faustina no Melhor Arthur, é, os meus filhos, Vadeu, São Jofânia e a Jurlene, a minha duas irmã, que eu amo muito, meu Lemos, a Júlia Lemos, e todos aqueles que me conhecem, o meu Camba, Afonso Rodrigues, é, Meduso, todos os meus colegas São, de futebol São Milho, você tem, tem muitos amigos. O meu colega do painel e a... a, a <risos> tem, tem muita gente come, vamos mandar para... É uma lista grande. Atenção, próximo... Esse é o bem do futebol. É. é. Esse é o bem do futebol. É, o futebol é isso. Uma, é, uma coisa bonita. É de cidade, de jogadores. E, é, olha, a partir da próxima semana vamos ter a rubrica, não é? O Peladeiro na Diáspora. Não é produtor, é isso, né? Peladeiro na diáspora. Todos aqueles que estão lá fora, em Portugal, Holanda, podem entrar em conexão conosco. Daqui a pouco o número vai passar em rodapé. A partir da próxima semana vamos falar com vocês também. Terão é, 20 minutos para falar conosco. E vamos ter... Vem aí o documentário que vai trazer dor de cabeça. Vamos falar do fitiço. Bien, bien, bien. Atenção, vamos falar da dos peladeiros na diáspora. A Rádio 5 também tem. Não, né? Nós, nós vamos falar peladeiro na diáspora. Atenção, todos aqueles que estão lá fora, saem da rua, já tem... tem ouvi que está aí o... O Faia está tá na Europa, o Nick da Psilicueta está na Europa, o Vado está na Europa, mas que aí? O Dário Tira a Vida também está na Europa. São vários. Então, agora a máquina também vai para a Europa também. O... O Elder daqui a pouco também vai para a Holanda. Então vai ser muita gente e nós agora vamos dar primazia a todos os peladeiros que estão na diáspora. Deixa aqui, deixa aqui a, o meu nosso parceiro, não é? Talentos de Bengala, mandou-nos uma mensagem agora. Passing Toloba prometeu dar 50 mil quanzas à organização da Liga dos Campeões de Bengala. E o jogo da final será já neste domingo. Estarei lá sim, já, amanhã vai ser confirmado se a Vou de voo ou vou de táxi, estarei lá, já prometido a devido. Uh, mas calma, estarei lá, estarei lá, estarei lá sim. Se não for também vou antecipar, porque tenho uma agenda recheada para esse final de semana, tanto na Caluanda e tanto fora da Caluanda. Uh, voltando para Cinco Toloba, uh, o jogo estará, será no estado São Felipe, as equipas finalistas são Titanic do Cap, da Caponte City, Galáctico da Camunda onde vão estar lá alguns jogadores do Isaac de Benguela, passo aqui já a publicidade, mas passinho de Toloba, então você prometeu dinheiro, paga o dinheiro, é, é, esse é que eu não gosto dos famosos, depois falam, pai do golo, falta respeito, tem que, tem que lhe calar, não, é famoso, tem que, se, tem que se respeitar, famoso tem que se respeitar, eu não sou famoso, eu sempre falo, eu nunca fui famoso, eu não quero ser famoso, porque famoso é uma responsabilidade muito grande. E eu digo sempre em Angola, não tem famoso. Tem alguns que têm fama. Fama, fama e famoso é diferente. Porque o famoso não vive. O paparazzo está todos os dias do teu lado, do teu pé. E come alguma coisa. E em Angola não tem paparazzos. Em Angola tem apenas os miúdos que vão tirar fotografia, você vai passar, vão te estranhar. É assim que se vive no, nos outros. Nós não temos famoso, mas se você é famoso... Você prometeu, está aqui o vídeo, até está aqui, está aqui o vídeo, mandaram também até o vídeo, está aqui, deixa já ali. Está aqui, ouve, ouve mesmo, ouve. Pena, a todos vocês que estão cá jogar, é o Pacique, só o Patrinho até a final. Eu, no meu bolso, o melhor marcador desse campeonato, vou dar 50 mil quantos. É um ouviram? Eu sei que aí em casa também ouviram. Este vídeo foi mandado a bocado e está a, rolar, está a rolar na cidade capital de Benguela, aí mesmo, onde o Passinho Toloba prometeu dar os 50 mil. Passinho, se tiver a me ouvir, alguém ligado ao Passinho, chame, chame, converse com ele, porque é desavergonhado, não é? Suja a imagem, suja a imagem do, do, da pessoa. Eu, por exemplo, passei numa fase em que já não aceito quem me mente. E já não aceito mentir para ninguém. Se vai acreditar, acredita, mas não aceito prometer ninguém. E 
se tiver, se tiver é, tá, tem o número para sing, podemos ligar agora para sing. Ah, se tiver o número para sing, vamos ligar agora para sing para desmentir. Para sing também se tiver acompanhar o programa na segunda-feira, eu estarei, eu vou, vou para lá, não é? Na segunda-feira vamos desmentir o, aqui no programa se deu ou não deu, mas até esse preciso momento, ainda ontem estive a falar com o organizador. Uh, faz favor, faz favor. No próximo 9, 942, 15, 15, 65. Ok. Vamos embora, vamos ligar para o camarada. Vamos já desmentir todos os segredos aqui, que está aqui a... Já vi, está aqui, e o nome vem... Bota que foto com a inteligente, vamos lá, acho que é Passinho Toloba. Alô, Passinho, boa noite. Boa noite, sim. Daqui fala o pai do golo, Caluanda TV. Caluanda TV. É certo. Estou ligado porque está em um vídeo a rolar onde o Passinho prometeu 50 mil quase a um torneio onde é padrinho e está a ser muito avessionado este vídeo. Mandaram agora para mim, eu estou a fazer o programa, estás em direito a partir do programa, não é porque dizem que o Passinho prometeu e não consegue dar o dinheiro até hoje e afinal será no domingo. Caluanda TV. É, sim, sim, Caluanda TV. Afinal não é domingo. Eu, sim, afinal é domingo. Então, como é que eu não consigo dar? Se afinal é domingo, como é que eu não consigo dar o dinheiro? Essa foi a informação que eu acabei de receber uh, ontem, por volta das 12, e há bocado mandaram-me de novo esta informação. Então, por esta razão, como nós não gostamos de ouvir dizer, tam, ligamos para Sing para poder desmentir essa informação. Primeiramente, muito obrigado. Há cinco, há cinco minutos falei lá com os empresários que estão a realizar o jogo. Uhum. Que domingo estarei lá para ver a final do mesmo futebol de rua, um dos melhores futebol de rua atualmente em Angola, a a passar em Benguela. Certo. Na verdade, me associei e gostei, porque afinal de contas, ser jovem não é ser bandido. Certo. E que sair da rua não é a procura de problema. Nós saímos à rua para a procura do bom de cada dia. Os meninos aí associaram sair na rua para futebol da rua para se assim conseguir distrair a sociedade e mandar, manter, o, manter o bom futebol nas comunidades. Certo. Quer dizer que na sexta-feira, sexta, sexta saio da, de Luanda até, até Benguela, vou passar lá à noite no sábado. Certo. E vou ver a final. Oh. E peço muito obrigado às pessoas que estão a falar que não vou dar os 50 mil. E também parabenizar a, a Luanda TV, certo. que está atrás dessa, dessa, dessa preocupação que é futebol de rua. Estou aqui com vocês e no mesmo dia vou confirmar que estou lá. E dali para aqui é para falar que. Não devemos acreditar muito que as pessoas dizem. Sim. Temos que ver com os olhos para termos certeza e para poder transmitir uma mensagem que eu digo. Ok. Passinho, nós é que agradecemos, nós a Calonda agradecemos pelo gesto, não é, que temos atendido, porque a informação cai, está a cair mal, mas agora já é desmentida. Atenção, estamos em direito. Passinho está, com, está a falar agora comigo. Vocês estão em Benguela, vocês estão em Angola e na diáspora. Passinho que estará nessa sexta-feira, vai partir daqui da Luanda, comissão a Benguela. Pronto, em Benguela vai ligar para nós e, aliás, eu provavelmente estarei, também estarei, estarei lá para poder fazer acompanhamento do mesmo jogo e vamos levar em direito esse, todas as informações que estão a circular na mídia, que o Passinho não vai dar os 50 mil. Passinho, muito obrigado, bom descanso, pedimos desculpa mais uma vez. Eu bem agradecer, continuar. E assim que não pare com o vosso trabalho, a sociedade está sempre espreta a essa rádio que traz a boa informação às nossas casas. Okay. Obrigado e bom descanso. Família, é, é assim que nós trabalhamos, nós trabalhamos com a verdade. O Passinga acabou de falar aqui, vocês ouviram diretamente do meu programa, que é o Bolo Centro, o melhor programa de todas as segundas-feiras, não é? A partir de hoje, ninguém mais fala que assim e não pagou já, meus convidados também estão aqui e ouviram essa informação que o Passinho vai pagar 
sim, vai dar os 50 mil quase que prometeu à organização, à melhor organização de Benguela. Então, manos, fiquem descansados, 50 mil estará à vossas mãos. Vamos olhar rapidamente aos torneios de futebol. Atenção, nós também vamos ter o um programa que vai falar de futebol na comunidade. A partir da próxima semana teremos já um, um comentarista residente que será o Anicete Escumba Móvel. O móvel será o nosso comentarista residente. Vamos, Regi, dá para passar rapidamente aí as imagens do 1 de agosto, enquanto estou a falar aqui dos, dos campeonatos, dos principais jornais. O jornal de, o jornal de esporte diz ambiciona conquistar um título na NBA. Bruno Fernando ambiciona conquistar um título. Está aí. 1 de agosto é campeão feminino no é, de futebol realizado no estado da Caala, aí na província do Amo, na terra dos meus pais, onde os meus pais nasceram. Está aí o 1 de agosto é campeão. A equipa do Máquina e também de alguns indivíduos que estão aqui. Está aí o 1 de agosto, onde a, a esposa do, do, do grande homem o general Lutonda é a técnica Taí, tá a nossa mais velha, que eu tenho muito respeito por ela. Yeah. É. É, é, eu vou falar disso, não, não se preocupe, não precisa se cochichar, eu vou falar disso. Oh, 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 produção, sabe por que é que eles estão a se cochichar? É, eles viram um valor, estão a dizer assim, campeã, só levou um milhão. Senhor presidente da federação, vai me desculpar, mas eu vou ter que falar. Vou me desculpar, mas eu vou ter que falar. Um campeonato provincial, é, como é que é, regional? Nacional, nacional, não é provincial, é nacional. Olha só, vou levantar, posso levantar, né? Regi, posso levantar? Posso? É, minha, será ou não? Um milhão, o futebol comunitário vai dar oito milhões de Kwanza. 8 milhões de Kwanza. Oi, seu presidente. 8 milhões de Kwanza. Um futebol que nós queremos que a África, onde o presidente. É o presidente, é o presidente da Federação Africana, não é? Como é, que é o nome do presidente da Federação Africana? O Patrício diz: vamos apostar. Angola tem potencial para bater de frente com outros clubes do mundo. Vocês vão dar um milhão. O meu salário na Caluanda é, meu, é metade, do meu, metade do meu salário na Caluanda. Metade. Metade que aquele senhor que está lá atrás me paga. Quer dizer que se eu juntar os dois salários, é o valor do, do prêmio. O senhor presidente não faz isso. Não faça isso. Se for para fazer contribuição, os clubes têm que fazer uma contribuição. Que faça uma contribuição, suja a imagem do presidente. E o presidente da cara de pau mostra, está tá entregar papel. No Gira Jindungo, gira, passou a publicidade, Gira Jindungo vai dar 3 milhões e 500 mil Kwanza. A Liga dos Campeões, que a Elefante e Beto está organizada, estou já fazendo publicidade. 3 milhões e 500. A Associação Regresso vai dar 4 milhões de Kwanza. O Gira 6 está a dar 1 milhão e 500. Ô presidente, desculpa lá, se não está. Se não Alguém está com o meu combo que fala, nós vamos trazer estes todos da rua, vamos meter aí. Olha só o dinheiro, um milhão. É salário desses senhores que estão aqui. É salário desses senhores que estão sentados aqui. Deu um, um, de um contrato, eu não diria contrato. Sabe quanto é que um jogador da Rodonda ganha? Por estímulo, metade desse dinheiro, metade. O meu filho, o meu filho Neymar Langa. A tempo foi ofertado metade desse dinheiro, juntando os jogos que ele faz, juntando os três jogos que ele faz durante o mês, tem um milhão. Quer dizer que ele próprio, só o um Neymar, paga todo jogador do primeiro de agosto. Senhor presidente, não falta respeito a ninguém. Nós aqui não estamos a ferir sensibilidade, mas também, senhor presidente, vai me desculpar. O Aniceto, se tivesse. O, 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 o Rui, se tivesse a ver isso, o Rui, se tivesse aqui, senhor presidente, ias ouvir bem do Rui, que ias, ias. Então, senhor presidente, é rever o futebol feminino. Senão os clubes já não vão aceitar. Você participa, gasta mais do que ganhar. Desculpa, presidente. Desculpa. Desculpa. Não é isto que nós queremos do futebol. Vamos olhar rápido. A Liga dos Campeões começou no, no nosso domingo. Uh, deixa aqui, está no jornal. Jornal do, da comunidade. Diz assim. Onde é que está? 
Mechelin marca e coloca prodígio na, na semifinal. Anderson Coutinho, saga se impossível. É o comunitário da Masque, a Federação. <risos> Ô oh, presidente, está a ver? Está a, tá a ser uma caricatura. Futebol comunitário da Masca, a federação acima citada. Ô oh, oh, presidente, desculpa, desculpa. A, o, não fui eu que fiz o jornal. Estou a ler o que está escrito no jornal. Jornal da comunidade. É. O futebol comunitário da Masca, a federação. Que o senhor presidente se revê. Se revê. Desculpa lá, eu sei que vai, vai ficar lá, mas se revê. Uh, jogadores da Rodonda já começam a fazer preparação física. O jogo solidário é arrecadado mais de 300 mil Kwanza. Uh, o jogo do, do extremo Malagueta. Uh, mas que mano mano volta trabalhado no, no terreno. Uh, Mafia bate Atlético do Palanca. Que vamos ter, eu vou fazer de tudo para trazer o Bololo e também o Agnaldo aqui numa conversa. Os dois são amigos, mas se tiver aí uma pancada, eu tenho que trazer lo aqui para conversar. O que é que diz uh, o mundo desportivo lá fora? Jornal. Nicolas Williams dá sim ao Barcelona, vai ser apresentado no dia 30 do corrente mês. Van, Van Dijk diz adeus, não é? é deixa rápido, rapidamente, dois minutinhos, produção, vou roubar só dois minutinhos mais. Manchester, gira seis, Manchester do Miru versus misto do seis, Misto do, do Alhauen, na Motoqueiro Futebol Clube, desde Chiatzed, no sábado, o último jogo. Prodígio África, Petro de Viana, Misto dos Boi, não é? Galáctico, Centralidade. A partir da próxima semana, você pode mandar a sua jornada do seu campeonato, não importa de onde, manda se no WhatsApp da, da nossa produção e nós vamos publicitá-lo. Nós, eu conduzi este barco, e trabalhou para essa vasta equipa o Nicolau Ernesto, o mais alto do mundo, e o Crisna Nogueira. Eu, meu produtor, e na realização esteve o meu chefe, senhor Alcino, hoje no comando. Eu me despeço de alta consideração, voltando a próxima semana, como Deus quer e diz. A todos vocês, um beijão do tamanho da Gol. Lugar perfeito para manter a boa aparência facial é aqui, na Barbearia Estudo do Cabelo. A Barbearia Estudo do Cabelo tem tudo o que precisas para uma aparência facial mais juvenil. Nós cuidamos do seu cabelo e do seu rosto com os melhores produtos. Não perca mais tempo. Adira já aos nossos serviços e mantenha o seu charme. Estamos em Luana, na entrada do Marçal, junto à Cidadela Desportiva. Para mais informações, ligue 928 01 08 56 ou para o 925 46 99 06 Barbearia Estúdio do Cabelo Mostre o seu estilo O lugar perfeito para manter a boa aparência facial é aqui na Barbearia Estudo do Cabelo. A Barbearia Estudo do Cabelo tem tudo o que precisas para uma aparência facial mais juvenil. Nós cuidamos do seu cabelo e do seu rosto com os melhores produtos. Não perca mais tempo. Adira já aos nossos serviços e mantenha o seu charme. Estamos em Luana, na entrada do Marçal, junto à Cidadela Desportiva. Para mais informações, ligue 928 01 08 56 ou para o 925 46 99 06. Barbearia Estúdio do Cabelo. Mostre o seu estilo. O lugar perfeito.